Pozdravljam sve, nismo se vidjeli neko vreme. Ja sam bio na razno raznim putovanjima u različitim državama. Zvaćemo to posao, plus zadovoljstvo, plus opipavanje što se događa u svetu. Evo, danas smo odlučili ponovo da izađem nešto da pričam. I danas, evo, mene su podsjetili povodom onoga što sam pričao početkom godine, vajda ili kraja. Nešto sam rekao da krajem 2021. će biti situacija gdje ni u prodavnicu nećemo moći da uđemo nemajući vakcinu. Kao što vidite, to se i događa sad u Srbiji, se događa sporijem putem. U državama gdje sam ja bio, Švajcarska, Francuska, Austrija, situacija je već takva. Ne može da uđeš nigde ako nemaš dokumenta za taj ulazak. Znači, ili vakcinu ili PCR, s tim je jasna stvar. PCR ti treba da vadiš onda non stop, to je besmisljeno. Pa ljudi imaju vakcinu, skeniraju se i dopazi, skeniraju se. To sam također rekao, bit će sken. Ti, tvoj QR kod se pročita, dobija se podatak da si ti vakcinisan i dobro si došao u mesto gdje sede ljudi. Isto vremeno, toga nema u autobusima, što je malo čudno, jel da? Maske su obavezne, ali u autobusu gdje je skup ljudi u travajima, u trolejbusima, niko ne traži, niko ne traži, kažete ni, QR kod da bi ti ušao autobus, gdje se očigledno zarazima najviše. A da uđeš u kafe, traži si QR kod. Zašto je to tako? Zato što, ako ti nemaš QR kod, onda... Odgovoran je za to kafe ili mesto ili taj kafić ili taj restoran gdje ste ušao. Oni finansijski odgovaraju. Znači, oni su maksimalno zainteresovani da štite sebe, tako ću reći. I to je to. Sad u autobusu ti ne možeš da kriviš vozača. Kako on to ne provjerava? Pa što to je vozač, on se ne provjerava. Sad čekajte neko vreme. U autobusu, pre ulazka u autobus, vi ćete imati čitač, neke određene. To ne danas, ne sutra. Ispred imamo 2022. godinu, znači na mestima u autobus, kad ulaziš, ti moraš da se pročita nešto. Možda pre toga da se pročita, sad ja ne znam kako će biti. Naprimjer, zamislite da na autobuskim stanicama postoji neki čitač nečega koji je povezan sa autobusom, to nije nikakav problem. Znači, pre nego što čekaš autobus, pročita se tvoj QR kod, automatski se registruje tvoje ime i tako dalje, da li si ti ušao ili nisi ti ušao, u svakom slučaju. Naredno vreme, naredni godin, sad ću reći 2023. 2023. To će biti tako. Znači, tendencija nevakcinisanja, ona je generalno prošla. Sad su se ljudi vakcinišu, samo da bi imali više slobode. Sad, osim toga, mene su zamolili nešto da pričam o godini koje dolaze. Da bismo krajem te godine vidjeli da li je Ruben bio u pravu ili nije. Mi smo dobili dve vakcine. Pripremite se za još. Ne treću turu, treću fazu. Posle toga će biti četvrta, peta, šesta i tako redom. S time da mi ćemo to zvati kao faze. U suštini to su korigovane vakcine koje će također obavljati svoj posao za, ajde kažem, evoluiranje naših čelija. Za evoluiranje naših sistema. Smatrajte da smo mi ljudi ušli u neki upgrade, kao iPhone, kao vaš telefon, evo moj telefon. Sad se upgradeuje naš sistem da bi se downloadovao novi software, što će se zvati novi krug evolucije ljudske rase. Ja sam htio još o nečem da porazgovaramo, zato je očemo o načinu razmišljenja što sam ja vidio sada u različitim državama. Generalno ljudi su se već promenili. Oni ne misle kao pre. Nestale su, generalno pričamo, nestale su želje kao takve. Kako je bilo za nas želje? Želje je bilo nešto hoću i gotovo. I ako ja postavim cilj, ja idem prema tom cilju, ja ću sigurno njega postići. Taj cilj. Sad, pitajte sebe, pitajte mene, pitajte sve na okolo, ko od nas danas ima cilj? I joj će se iznenaditi da ljudi nemaju ciljeva, generalno. Možda on ima neko želje, kažem, nadu da će biti ovako, ali cilje kao od cilja nemaju. Ja bih hteo da moje dete bude srećno. 
ja bih hteo da moje dete bude doktor. Ja bih hteo da moje dete bude bogat. Ali sve to je emocionalno mnogo blaža nego pre. Monetarni fond generalno pada. Ste primetili povećanje cena svuda. Ne samo kod nas, rapidno povećanje cene, rapidno povećanje nafte. Zato što bilo je odštampana bila ogromna količina papira u različitim zemljama. Ne pokrivenog papira. Znači taj papir koji je odštampan, koji se zove na otvor, apsolutno nema nikakvo pokriće. I bilo odštampano za vreme korone da bi ljudi imali neki papir za razmenu. Ali, kako da vam... Onda treba sada da nešto je nekako da se izbalansira sve to, da se papir vrati. I kako se vraća taj besmislen papir koji je odštampan? Povećanjem cene, povećanjem porezkih obaveza na naftu itd. I on će biti vraćen da se država tako zvano izbalansira. Da li postoje toga će pasti cene? Naravno da ne. Cene će ostati iste. Znači povećane. I tu se je napravila jedna evolucija. Znači, generalno rečeno, novac kao jedinica merenja ili interrelacije između ljudi, takozvana ekonomija, ona se također modifikuje, ona menja. Novac gubi svoju vrednost, ali novac gubi svoju vrednost ne samo u vidu papira, nego kod nas ovde. Prez mi smo se bavili sportom pravljenja novca. I to je bio sport. Svi smo se bavili sportom pravljenja novca. Sad tog sporta više nema. Ne da mi nećemo, nego ovo, više nema trke kao takve. Kako da smo se razočarali generalno u tu trku. Ona je bila zabavna. Znaš, kad imaš mnogo ljudi u diskoteci, svi igraju i ti igraš i tebi je super. A sad zamisli ista diskoteka, ista muzika, samo ti. Ili dva komade. Ili tri čoveka. I ti igraš. Tu nema uzbuđenja. Znači, nama treba generalna dinamika. A generalna dinamika takva da novac više nije uzbuđujuća kategorija. Do čega će to dovesti? Ne sada. Sad ću vam reći. 2027. godine će biti modifikacija, jedna prva organizovana modifikacija monetarnog svetskog sistema. Uvešće se nove kategorije umjesto papirnatih kategorije. I te kategorije nove će se kao ovaj virus sada, prosperirati do momenta kad papirna kategorija će nestati. Tako će biti. Sad, ja bi danas na ovome završio, zato što ima mnogo pitanja još na koje ljudi pitaju ovo, ono. U sledećem mojoj mini lekciji ću da otvorim ili da odgovaram na neka pitanja, ili ću ispričati šta nas očekuje u dogledno vreme. Možda malo više od 22. ću da pričam. Za sada hvala, doviđenje.